हाई ऑल हिंदी संवाद में आपका स्वागत है आई कम बैक विद अनदर वीडियो ऑन लर्निंग हिंदी फ्रॉम सॉन्ग्स दिस टाइम इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग सॉन्ग दीज डेज दैट संग बाय अ वेरी पॉपुलर रैपर हु गोज बाय द नेम किंग एंड वेरी रिसेंटली इवन निक जोनस कोलाबोरेटेड विद हिम ऑन द सेम सॉन्ग तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स जम्प इन टू द फर्स्ट वर्स डायरेक्टली मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं All the underlined ends are nasal sounds, and there will be some words which will be repeated, and I'll go over them again. मैं तेरी आँखों में उदासी कभी देख सकता नहीं. आँखें मतलब eyes, and when it is followed by a preposition, it takes o ending. So you cannot say आँखें में. You must say आँखों में. I in your eyes, उदासी is sadness, and it's a feminine noun. कभी देख सकता नहीं मींस कैन नेवर सी कभी नहीं मींस नेवर देख सकता इज कैन सी कैन नेवर सी कभी देख सकता नहीं दिस सेंटेंस मींस आई कैन नेवर सी सैडनेस इन योर आईज और आई कैन नेवर सी यू सैड सिंस इट्स अ सॉन्ग जस्ट लाइक अ पोम द वर्ड्स इन सेंटेंसेस मे नॉट ऑलवेज बी अरेंज प्रॉपरली दैट इज इन ग्रामेटिकली करेक्ट मैनर so after you've understood the translation the meaning of the words the phrases and the sentences properly your homework after this video would be to rearrange the words in the sentences grammatically in grammatically correct manner so that you know how to structure the sentences it will be a good practice for you for example if i rearrange this sentence right now the correct one the gra- grammatically correct one would be मैं तेरी आंखों में उदासी कभी नहीं देख सकता हूं मूविंग ऑन तुझे खुश मैं रखूंगा सोने तुझे खुश मैं रखूंगा सोने मैं इज द सब्जेक्ट एंड तुझे इज द ऑब्जेक्ट सो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी मैं तुझे खुश रखूंगा सोने और यू कैन बिगिन विद सोने बाय सेइंग सोने मैं तुझे खुश रखूंगा and very clearly this sentence is in future tense revise your future tenses the formation of the verbs in future tenses rakhunga is will keep khush is happy and sonia comes from punjabi language it's a punjabi word and it's a term of endearment that you speak to your partner or somebody you like or even somebody you find beautiful or even handsome so sonia means beautiful handsome or uh, darling sweetheart so this means i will keep you happy my beautiful main tere honto pe khamoshi kabhi dekh sakta nahi main tere honto pe khamoshi kabhi dekh sakta nahi hot matlab lips and this one also just like aankhon is followed by preposition so honto pe not hot pe but honto pe means on your lips p is the shortened form that is very prevalent in spoken hindi so instead of par you can say pe to honto par is same as honto pe main tere honto pe i on your lips khamoshi silence that is a feminine noun kabhi dekh sakta nahi same ending can never see which means can never bear or can never tolerate so i on your lips can never see or can never bear silence i can never see or i can never stand silence on your lips in other words i never want to see you quiet the word dekhna has two meanings let's see jaise the first example is main aapka screen nahi dekh sakta hu i your screen cannot see i cannot see your screen so here dekhna means to see or to look at the second example is main usko rote hue nahi dekh sakta hu rote hue rote comes from rona which means to cry rote hue means while crying and usko can mean him or her anybody nahi dekh sakta hu cannot see and here cannot see means i cannot bear him or her crying i can't see him or her while he or she is crying chaliye aage badhte hain sari baatein main sununga sunaya 
सारी बातें मैं सुनूंगा सोने सारी मतलब ऑल बातें इस कॉन्वर्सेशन और द टॉक्स दैट यू डू सुनूंगा कम्स फ्रॉम सुनना टू लिसन और टू हियर एंड सोड़िया इज वंस अगेन टार्लिंग और ब्यूटिफुल सो आई लिसन टू यू टॉकिंग माई ब्यूटिफुल दैट मीन्स आई कैन नेवर स्टैंड साइलेंस ऑन योर लिप्स आई नेवर वॉन्ट टू सी यू क्वाइट सो आई विल लिसन टू ऑल योर कॉन्वर्सेशन माई ब्यूटिफुल द वर्ड बात और बातें कैन ऑल्सो हैव टू मीनिंग्स और इट कैन ऑल्सो बी यूज इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस जैसे द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मेरा दोस्त बहुत बातें करता है बहुत बातें मीन्स अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन विच मीन्स ही इंगेज इज इन अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड इन डायरेक्टली सेंग दैट ही टॉक्स अ लॉट माई फ्रेंड टॉक्स अ लॉट ही इज वेरी टॉकेटिव and the second is where baat or baatein means thing or things so like when you want to ask somebody a question you can begin by saying ek baat batao or informally speaking ek baat batao and formally speaking or respectfully is ek baat bataiye which means tell me something like how we say in english tell me something or tell me one thing so here thing is baat the next line is tere dil se na kabhi khelunga tere dil se na kabhi khelunga dil is heart and it's a masculine noun khelunga comes from khelna to play to play with somebody's heart is also khelna so tere dil se with your heart na kabhi kabhi nahi is same as kabhi na or na kabhi which means never khelunga will play i will never play with your heart sare raaz apne main tujhko de dunga sare raaz apne main tujhe de dunga sare matlab many here raaz matlab secrets which is a plural masculine noun and hence the beginning is that is sare sare raaz is a phrase must be spoken together so that one is a plural masculine form previously you saw sari baate sari baate baate is feminine feminine plural so we had sari the feminine plural form sari baate and here we have sare ras apne apne means my own de dunga matlab will give and it is similar to dunga which is also will give but there are many times when we speak in two verbs and when we do that the second verb like here de dena 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 it's repeated so the second word the second dena is only acting as a helping verb the main verb here is just de that is dena to give so focus on dena the second word is a helping verb helping verb which is um formed according to the tense if it's still not very clear for now just remember de dunga is i will give remember this and try to practice it as much as possible the sentence means i will give you all my secrets matlab i'll tell you all my secrets the rearranged sentence should be main tujhko apne sare raaz de dunga meri jaan tune mujhko pagal hai kiya meri jaan tune मुझको पागल है किया द वर्ड जा इज सेम एज जान विच मीन्स माई लव मेरी जान इज माई लव माई स्वीट हार्ट माई डार्लिंग तू ने इज यू एंड सिंस इट एंड विद किया यू हैव तू ने एंड नॉट तू तू ने किया इज यू डेड मुझको इज टू मी पागल इज क्रेजी सो माई लव यू हैव मेड मी क्रेजी फॉर यू मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर दिस लाइन हैज अ पंजाबी टच बिकॉज ऑफ द वे द वर्ड लगता हैज बीन प्रोनाउंसड सो द हिंदी वर्ड इज लगता लगता मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर जिया मतलब हार्ट दिल इज हार्ट जिया आल्सो मींस हार्ट एंड के बगैर मींस विदाउट so tere bagair matlab without you and when you say this when you say mera lagta na jia means 
my heart is not in the right place because lagta also means to apply so to keep or it's not there in its right place is what it means in other words it means i don't feel like doing anything without you there are two phrases that mean without jaise the first one is ke bagair main aapke bagair zinda nahi reh sakti hu so aapke bagair is without you zinda is alive nahi reh sakti hu cannot live so i cannot live without you or i can't stay alive without you second sentence is where ke bina is without main aapke bina zinda nahi reh sakti hu it's a same sentence i've just replaced ke bagair with ke bina and there's no change in the meaning i can't live without you or i can't stay alive without you and now comes the chorus part tu maan meri ja main tujhe jaane na dunga tu maan meri ja main tujhe jaane na dunga maan comes from the verb manna which means to trust or to believe hence the first part of this line means believe me or trust me my love and the second part is main tujhe jaane na dunga which means i won't let you go or i won't lose you jaane dena matlab to let go or to lose this i had explained in my video on let me sentences so jaane dena also has two connotations jaise number 1 hum tujhe bahar nahi jaane denge bahar is outside or out matlab we won't let you go outside or we won't let you go out so here jaana matlab to go and the second meaning is where you lose somebody or something so jaane nahi denge tujhe is a part of the lyrics of a song which means we won't lose you the complete sentence is hum tujhe jaane nahi denge matlab we won't lose you jaane nahi denge tujhe this song is played when one of the characters in that movie was dying so jana is in that context main tujhko apni baahon mein chupa ke rakhunga main tujhko apni baahon mein chupa ke rakhunga main is the subject tujhko is the object and since tujhko is the object a person here and also the receiver of the action we have co attached to it tujhko is you baahe is arms and it's followed by a preposition me so it changes to baahon mein in arms apni baahon mein matlab in my arms saying main meri baahon mein is wrong you cannot say main meri which means i my i in my arms you must change the second pronoun to apni main apni baahon mein in my own arms in my arms chupake comes from chupana which means to hide and k is the shortened form of kar so chupake is same as chupakar which means hide and rakhunga is will keep so instead of saying main tujhko apni baahon mein chupaunga or rakhunga instead of speaking two sentences where you change the form of both the verbs we merge those two sentences by adding kar or k so main tujhko apni baahon mein chupa ke rakhunga matlab i'll keep you hidden and protected in my arms i'll protect you in my arms i've explained the usage of k and kar in one of my videos on my channel you can check that out too after watching this video मतलब बिलीव मी माई लव आई वॉन्ट लेट यू गो मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस इज सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन we have the subject then the object apni aankhon mein in my eyes in own eyes 
Basake comes from basana, which means to place or to settle. And Rakunga is Wilki, which means I will settle you in my eyes. I will place you in my eyes and keep forever. In other words, I'll hold you dear. And then this line. I hope you're enjoying the song and the translation as much as I'm doing. Let's go to the second verse now. Let's move on. मैं साया बन के साथ तेरे रहना चौवी घंटे फर्स्ट ऑफ ऑल चौवी घंटे इज हाउ दे प्रोनाउंस इन पंजाबी लैंग्वेज चौवी इज चौबीस इन हिंदी यू से चौबीस फॉर ट्वेंटी फोर चौवी घंटे इज चौबीस घंटे विच इज ट्वेंटी फोर आवर्स साया मतलब शेडो बन के कम्स फ्रॉम बनना बन कर इज सेम एज बन के मतलब I will be your shadow and बन के इज बिकम एंड और बी एंड साथ तेरे इज तेरे साथ एंड यू हैव टू रीअरेंज द सेंटेंसेज दैट्स वाई आई टोल्ड यू दैट इट्स इट विल बी अ ग्रेट एक्सरसाइज इफ यू कैन रीअरेंज द सेंटेंसेज एंड लर्न टू स्ट्रक्चर दैम प्रॉपरली सो द रीअरेंज हिंदी सेंटेंस शुड बी मुझे चौबीस घंटे तेरे साथ साया बन के रहना है which means i want to be your shadow and be with you 24 hours which means all day main rehna 24 ghante main rehna 24 ghante and then there's a background sound that says tere bina dil lagda nahi main rehna 24 ghante means i want to be with you 24 hours the whole day tere bina without you दिल लगता नहीं मतलब माई हार्ट इज नॉट इन द राइट प्लेस और आई डोंट फील लाइक डूइंग एनी थिंग आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन एनी थिंग विदाउट यू द एक्शन हेयर इज दिल लगना मतलब टू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग लुक एट सम एग्जाम्पल्स जैसे काम में मेरा दिल नहीं लगता है काम में इन वर्क मेरा दिल माई हार्ट नहीं लगता है मतलब माई हार्ट इज नॉट इन वर्क आई डोंट फील लाइक वर्किंग एंड द सेकेंड सेंटेंस इज मेरा मन नहीं लग रहा है यू शुड बी स्पीकिंग दिस सेंटेंस वेन यू वॉन्ट टू शो डिस इंटरेस्ट इन समथिंग मन इज सेम एज दिल दिल मतलब हार्ट मन ऑल्सो रेफर्स टू हार्ट अलोंग विद सोल और इवन गट फीलिंग सो मेरा मन मतलब माई हार्ट नहीं लग रहा है मतलब इज नॉट देर इन दैट एक्टिविटी so i don't feel like being here or i don't feel like doing it main aankhon se chura lu jana tere jo bhi gham the main aankhon se chura lu jana tere jo bhi gham the aankhon se matlab from eyes chura lu churana matlab to steal chura lena is also to steal so chura lu matlab will steal Jana. Here, Jana is not go. Jana is same as Jan. So, same word, just a different form, just a different way of speaking it. So, beloved or love. Tere jo bhi, jo bhi matlab whatever. Gum is sorrows. So, tere jo bhi gum the matlab whatever sorrows you had, I will steal from your eyes. Which means I'll make sure that you are not sad. This example is where I've replaced the word Jan with Jana to show you that Jana also means beloved or love. So, tu man meri Jana. Even if you say tu man meri Jana instead of tu man meri Jan, it will still mean the same. Believe me, my love. Hi, tere jo bhi gham the. Hi, tere jo bhi gham the. Tere bina dil lagda nahi. Hi is the exclamation or the expression for O. Oh, तेरे जो भी गम थे जो भी इज वट एवर आई टोल्ड यू जस्ट नाउ तेरे जो भी गम थे मतलब वट एवर सोरोज यू हैड दिस सेंटेंस इज इन पास टेंस हेंस इट एंड विद थे एंड तेरे बिना विदाउट यू दिल लगता नहीं तेरे बाहों में आके तू जाना नहीं मेरी बाहों में आके तू जाना नहीं मेरी बाहों में मतलब इन माई आर्म्स 
आके इज सेम एज आकर मतलब आफ्टर कमिंग इन टू माई आर्म्स एंड तू जाना नहीं यू डोंट गो डोंट लीव और डोंट गो आफ्टर कमिंग इन टू माई आर्म्स ऐसी रब से मैं मांगू दुआ ऐसी रब से मैं मांगू दुआ ऐसी मतलब लाइक दिस और दिस वन दिस काइंड दिस सॉर्ट ऑफ रब इज अनदर वर्ड फॉर गॉड रब से मतलब फ्रॉम गॉड मांगू कम्स फ्रॉम मांगना विच मीन्स टू आस्क फॉर एंड दुआ इज प्रेयर और विश सो दिस इज द काइंड ऑफ विश ऐसी रब से दिस काइंड फ्रॉम गॉड मैं मांगू दुआ आई आस्क फॉर द विश आई आस्क फॉर दिस इज द काइंड ऑफ विश आई आस्क फॉर फ्रॉम गॉड दैट आई शुड नॉट लेट यू गो आई शुड नॉट लूज यू try to connect all the sentences once you understand the translation once you rearrange all the sentences it will be clearer tere dil se na kabhi khelunga and here with this line we are moving towards the chorus now tere dil se na kabhi khelunga with your heart i will never play i'll never play with your heart सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा अपने सारे राज ऑल माई सीक्रेट्स आई विल गिव यू और आई टेल यू ऑल माई सीक्रेट्स मेरी जान तूने मुझको पागल है किया मेरी जान तूने मुझको पागल है किया माई लव यू मेड मी क्रेजी फॉर यू आई एम क्रेजी फॉर यू मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर तेरे बगैर विदाउट यू आई डोंट फील गुड विदाउट यू सो द वर्ड्स दिल मन और जिया ऑल थ्री फेमिन कैन बी यूज एज सिनेम्स दे मीन द सेम लेट्स गो ओवर द कोरस पार्ट वंस अगेन तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा तू मान मेरी जान ट्रस्ट मी माई लव बिलीव मी माई लव मैं तुझे जाने ना दूंगा आई वोट लेट यू गो मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में आई इन माई आर्म्स छुपा के रखूंगा विल कीप यू हिडन एंड प्रोटेक्टेड तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा the same line by the singer where he is expressing his love for his girl main tujhko apni aankhon mein basa ke rakhunga main tujhko apni aankhon mein i in my eyes basa ke rakhunga will place you forever will hold you dear forever tu maan meri jaan trust me my love and this is where the song ends I hope you enjoyed and I hope this was a beneficial lesson for you all. Main aapse agli kaksha mein agli class mein milungi until then apna dhyan rakhiye. Namaste. There are words in Devanagari script then in Latin script along with the gender and then the meanings. Listen to the pronunciation and repeat after me. Aankhe Udasi खुश रखूंगा होट खामोशी सारी बातें सुनूंगा दिल नेक्स्ट पेज खेलूंगा सारे राज दे दूंगा पागल तेरे बगैर मेरी जान जाने ना दूंगा बाहें छुपाना एंड द थर्ड पेज बसाना साया बनना सात चौबीस घंटे चुराना गम रब 
मांगना दुआ 